নমস্কার হুগলি আজকে আপনাদের স্বাগত আজকের বিশেষ বিশেষ খবর আদালতের রায় স্থগিত বিজেপির রথ শুরু রথের সমর্থনে পোস্টার হোর্ডিং ছেড়া ন্যাশনাল যোগা ফেডারেশন চ্যাম্পিয়নশিপে দ্বিতীয় স্থান সিঙ্গুরের ডিতমের এখন আসছি বিস্তারিত খবরে বিজেপির রথযাত্রায় স্থগিতাদেশ উচ্চ আদালতের শুরু রথযাত্রার সমর্থনে লাগানো পোস্টার হোর্ডিং ছেড়া নেপথ্যে তৃণমূল কংগ্রেস উত্তেজনা সপ্তগ্রাম এবং ছোট খেজুরিয়ায় কলকাতা হাইকোর্টের রায়ে বিজেপির রথযাত্রা থামার পরই শুরু হয়ে গেল রথযাত্রা সমর্থনে লাগানো পোস্টার হোর্ডিং ছেড়া যার নেপথ্যে বিজেপি নয় রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস যার জেরে চাঞ্চল্য সপ্তগ্রাম এলাকায় বিজেপির বক্তব্য গতকাল হাইকোর্টের রায়ের পর মগরা থানার অন্তর্গত ছোট খেজুরিয়া এলাকায় আমাদের গণতন্ত্র বাঁচাও রথযাত্রার সমর্থনে লাগানো ব্যানার হোর্ডিং ছিঁড়ে ফেলেছে তৃণমূলের দুষ্কৃতিরা রাতের অন্ধকারে তারা এর নোংরা রাজনীতি করেছে আজ দিনের আলোয় ওই ছেড়া পোস্টার হোর্ডিং প্রকাশে আসতেই ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের বক্তব্য তৃণমূলের দুষ্কৃতিরাই এই কাণ্ড করেছে ঘটনা হয়েছে আমরা গতকাল যে আমাদের মাননীয় হাইকোর্ট যে আমাদের রায় দিয়েছেন যে আমাদের গণতন্ত্র বাঁচাও যাত্রা ওর উপরে মাননীয় হাইকোর্ট আমাদের স্টে লাগিয়েছেন সেটা আমরা সম্মান করি হাইকোর্টের ডিসিশনকে মেনে চলি কিন্তু তার পরেই আমরা দেখছি এসে ওদিকে হাইকোর্ট যেই স্টে লাগিয়েছেন সঙ্গে সঙ্গে দেখছি তৃণমূলের দুষ্কৃতিরা এসে আমাদের ব্যানার ছিঁড়ে ফেলে দিচ্ছে ব্যানার ওইদিকে পুকুরে ফেলা আছে সব ভেঙে দিয়েছে মানে বলার আর কি বলবো মানে আবার ওরা হাইকোর্টকে মানে না হাইকোর্ট ডিসিশনকে মানে না যদি হাইকোর্ট বলে দিত কি একবারও কি হ্যাঁ আপনারা ব্যানার তুলে নিন আপনাদের যাত্রা ক্যান্সেল হয়ে গেছে তাহলে আমরা মেনে নিতাম কিন্তু এটা আমরা মেনে নিতে পারছি না যে কোনো ইয়েতে আমরা দেখছি যে কোনোভাবে একটা লিগাল স্টেপ নেওয়া যায় যদি এর উপরে আমরা নিজের তরফ থেকে একটা লিগাল স্টেপ নেওয়ার চেষ্টা করছি যদিও এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে তৃণমূল কংগ্রেস ছোট রিপোর্ট প্রকৃতি আজকে একটি পুকুরকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা টোটোতে অগ্নিসংযোগ চাঞ্চল্য চন্দ্রনগর বড় কালীতলায় একটি পুকুরকে কেন্দ্র করে ঝামেলার জেরে টোটোতে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার ফলে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ল চন্দ্রনগরের বড় কালীতলায় পুকুরটি কিনেছিল ওই টোটোর মালিক সুজিত কুমার দাস পুকুরের পশ্চিম দিকে জায়গা কিনতে চেয়েছিল সুজিতের কাকার ছেলে অভিজিৎ দাস কিন্তু পুকুর মালিক সেই জায়গা বেচতে চাইনি সেই রাগ গিয়েই পরে সুজিতের টোটোর উপর সুজিতের টোটো পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে অভিজিতের বিরুদ্ধে ঘটনার পর থেকেই পলাতক ছিল অভিজিৎ তদীয় চন্দননগর থানা অভিযোগ পাওয়ার পর অভিজিৎ দাসকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করে পশ্চিম পারটা ওরা কিনতে চাইছিল এবার পুকুর মালিক শুধু জল আর ডাঙা ওদের বেচতে চাইনি মানে ডাঙাটা ওদেরকে বেচবে আর জলটা অন্য কাউকে বেচবে সেটা তো পুকুর মালিক চাইনি সেই জন্য পুকুর মালিক শুধু ডাঙাটা ওদের বেচতে চাইনি বলে ওদের একটা হিংসা ভিত্তি ছিল আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হলো চলবে ষোলোই ডিসেম্বর পর্যন্ত উদ্বোধন করেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী শুরু হলো দশম বর্ষের হুগলি চুচুড়া বইমেলা আজ এই বইমেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী পাশাপাশি প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত হয়েছিলেন বিশিষ্ট অভিনেত্রী পাপিয়া অধিকারী প্রসঙ্গত এই প্রথমবার বইমেলার স্রষ্টা প্রাক্তন সাংসদ প্রয়াত অনিল বসুর অনুপস্থিতিতে বইমেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে উদ্বোধনের পরই বিজয় মোদক ও অনিল বসু মেধাবৃত্তি প্রদান করা হয় পঞ্চাশ জন ছাত্রছাত্রীকে পাশাপাশি বিজয় মোদক ও অনিল বসু স্মারক বক্তৃতাও অনুষ্ঠিত হয় প্রাক্তন সাংসদ সুধাং সুশীল এই স্মারক বক্তৃতায় তার মূল্যবান বক্তব্য রাখেন মঞ্চের সভাপতিত্ব করেন প্রাক্তন মন্ত্রী নরেন দে মোট বিয়াল্লিশটি প্রকাশনী সংস্থা এবারের এই বইমেলায় অংশগ্রহণ করেছে বইমেলার অন্যতম কর্মকর্তা গোপাল চাকির বক্তব্য আগামী ন দিন ব্যাপী এই বইমেলা চুচুড়া উৎসবে রূপ নেবে 
আজ দশম হুগলি চুচুড়া বইমেলার শুভ উদ্বোধন হলো উদ্বোধন করলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী এখানে উপস্থিত ছিলেন প্রধান অতিথি হিসাবে বিশিষ্ট অভিনেত্রী শ্রীমতী পাপিয়া অধিকারী এবং এই মঞ্চেই আমরা আমাদের এই বইমেলার প্রতিষ্ঠাতা এবং পত্রিকার প্রধান পৃষ্ঠপোষক অনিল বসুর স্মরণে অনিল বসু স্মরণ সংখ্যা আমরা করেছিলাম সেই স্মরণ সংখ্যা প্রকাশ করলেন তার সহকর্মী প্রাক্তন সাংসদ সুধাংশু শীল এই মঞ্চে আমরা প্রায় পঞ্চাশ জন দুস্থ মেধাবী ছাত্রছাত্রীকে বিজয় মোদক ও অনিল বসু মেধাবৃত্তি প্রদান করলাম এবং এই মঞ্চেই বিজয় মোদক এবং অনিল বসু স্মারক বক্তৃতা যা আমাদের উদ্বোধক স্বপ্নময় চক্রবর্তী তিনি পেশ করলেন এই মঞ্চেই সমগ্র অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছেন আমাদের মেলার সভাপতি রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী নরেন দে এই উদ্বোধনের পর থেকে আগামী আরও ন আট দিন মানে আজকে নিয়ে ন দিন এই ন দিন ধরে বিয়াল্লিশটা প্রকাশনী সংস্থা তারা হচ্ছে তাদের বইয়ের পশরা নিয়ে এই মেলায় উপস্থিত হয়েছে এই বই বিক্রি যেমন চলবে তেমন চুচুড়ার বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থা ব্যক্তি শিল্পী তাদের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে আগামী নদিন এই মঞ্চ এবং এই মেলা তাকে আমরা চুচুড়া উৎসবের নেবে এই প্রত্যয় আমরা ছোট রিপোর্ট হুগলি আজকে সহায় সম্বলহীন এক বৃদ্ধকে নিকট আত্মীয় সহ শুশ্রূষায় এক অনন্য মানবিক নিদর্শন গড়ল মহসিন কলেজের সৌমজিৎ চক্রবর্তী অনেকেই খেলতে আসে চন্দননগর হাসপাতাল মাঠে তেমনই হুগলি মহসিন কলেজের ছাত্র সৌমজিৎ চক্রবর্তী সেও আসে তার খেলার সাথীদের সাথে খেলতে কয়েকদিন ধরেই সে দেখছিল তাদের খেলার মাঠের পাশে পড়ে আছে এক বৃদ্ধ খাবার কিনে দিত প্রতিদিন কিন্তু আজ খাওয়াতে গিয়ে দেখল বৃদ্ধ দাদু আর সারা দিচ্ছে না সেই দেখেই সে একটি টোটো ডেকে তাকে নিয়ে গেল হাসপাতালে তরুণ যুবকের এই মানবিক মুখ এক নতুন যুগের সৃষ্টি করল বলা যেতেই পারে প্রথম দিকে সৌমজিৎ জেনেছিল সত্যরুদ্ধ ওই বৃদ্ধর বাড়ি চাপদানিতে ছেলেরা ওই বৃদ্ধকে আর বাড়িতে রাখতে চায় না তাই তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে তারা এটা কদিন থেকে এখানে পড়ে আছে কোথায় থেকে এসে তো জানি না এটা ঠিক আছে আমরা এখানে তাকে খাওয়া দাওয়া দিচ্ছি আর শীতকালের দিন চাদর ফাদর দিয়েছি আমরা ক্লাবটের ব্যবস্থা করি আমরা চাইছি যে আপনারা সহযোগিতা একে যেতে হসপিটালে ভর্তি করে ট্রিটমেন্ট করিয়ে দিন তো ভালো হবে কোথায় থেকে এসে সেটাও জানি না বলতেও পারছে না কিছু কী হয়েছে হ্যাঁ সার থেকে পড়ে আছে এখানে আমরা ক্লাব থেকে ওকে চাদর কম্বল সব দিয়েছি যাতে সৌমজিত এই কথার কি উত্তর হবে হয়তো জানত না কিন্তু আজ দাদু সারা না পেয়ে ছেলের কাজটি করে দিল সে কয়েকদিন ধরে অনেক মানুষই ওই বৃদ্ধকে দেখেছে স্পোর্টিং ক্লাব থেকে খাবার কম্বল দেওয়া হয়েছিল ওই অবধি তবে আসল কাজটি কিন্তু করল সৌমজিৎ মাঠে আসি মাঠে এসে প্রত্যেক খেলি আমরা খেলে দেখি যে একটা মানুষ করে আছে আজকে খুব মন গেল যে মানুষটাকে মানে জানি ওনার কেউ নেই আসলে সেই জন্য আমি একটা খুব মায়া লাগলো এবং তাকে হাসপাতালে এসে ভর্তি হলো কোনো রক্তের সম্পর্ক নাকি মানবিকতা অচেনা বৃদ্ধর প্রতি সৌমজিতের এই ভালোবাসা জানান দিল শুধুই রক্তের সম্পর্ক নয় মানবিকতায় গড়ে দেয় আসল সম্পর্ক পারমিত নবনীতা রিপোর্ট হুগলি আজকে এখন একটা ছোট্ট বিরতি বিরতির পর থাকছে ন্যাশনাল যোগা ফেডারেশন চ্যাম্পিয়নশিপের দ্বিতীয় স্থান সিঙ্গুরের ডিতমের ফিরে আসবো বিরোধীর পর আরো অনেক খবর নিয়ে হুগলি আজকের সঙ্গে থাকুন When it comes to comfortable and value for money accommodation nobody matches Pot Shathi Pot Shathi is one of the rarest property of its kind in the map of West Bengal which is the one stop destination for your road trips in Hooghly district you can enjoy every bit of historical essence of Bandel Charge Imambara Bhukshishwari Mundi Sharad Chandra's birthplace Vandimataram Bhavan French colony of Chandan Nagar All are just half an hour distance by car. Comfortable stay at comfortable price with nice food. Walk on best green lawns. Make your yogas and enjoy jacuzzi and colorful fountains. Pot Shati, your ultimate destination for weekend leisure. Marriage, conference, shooting and get together all are in one roof. Yes, 
Think about Pot Shati, Ugly. Aqua Marina, a consolidation of water park and resort, very close to Hooghly Railway Station, only enjoying the water park, wedding ceremony, or just a stay for a week. We offer lodging in tree houses, mud houses, tent houses, cottages, basic furnished AC non AC rooms. Coming to the amusement, which included splashing in the wave pool, the body flume, enjoying the waterfall, our rain dance dome. A floating restaurant above a pool offering delicious food. Vast stretches of greenery will surely make you stay longer and see the beautiful sunset at the end of the day. Shubhanushthani Shundar Ho Apna Griho Paplanma Biba Ho Ordo Prashwal Uponayun Business Conference Seke Corporate Party Sadi Kodai Apna Thik Jam Tichai Jahidar Unjai Griho Paplanma Ke Uttathunik Jekuna Dharme Shadja Alu Dhuni Diye Munir Moto Kore Bhariya Tulbo Amra Jadu Kodai Jadu Kodai Ye Shorbottam Aakoshan Apnaar Pachundu Shui Jekuna Dharme Catering Bebosta Jadu Kodai Catering and Event Management Monik Basude Department Shadu Charoni Jeti Dor Bhugli ধন্য মাতৃ সাধক জ্যোতিষ শাস্ত্রী বাস্তুবিদ রত্ন বিশারদশ্রী অশোক শাস্ত্রী এবার আপনার শহরে বিদ্যায় বাধা মাদকাসক্ত কর্মী বা ব্যবসায় বাধা প্রেমী বা বিবাহের জটিলতা বিচ্ছেদ বশীকরণ বাস্তুদোষ শত্রু দমন সকল সমস্যার নিশ্চিত সমাধান ডেট অফ বার্থ টাইম প্লেস অফ বার্থ দ্বারা সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মতভাবে যে কোনো সমস্যার নিশ্চিত সমাধান কোনো সমস্যা সমস্যাই নয় যদি থাকে শ্রী অশোক শাস্ত্রীর সহায় ত্রিচুরা শহরের শতাব্দী প্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত দি ডিউ ক্লাবের নবতম সংযোজন আধুনিক মাল্টিজিম লন টেনিস এবং টেবিল টেনিসের প্রশিক্ষণের সাথে সাথে মাল্টিজিমের প্রশিক্ষণও শুরু হয়েছে আমাদের এই আধুনিক মাল্টিজিমে আছে ক্রসফিট মাল্টিজিম কার্ডিও সেকশন আর ম্যানুয়াল এখানে পুরুষ ও মহিলাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে এছাড়াও শুধুমাত্র মহিলাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে লন টেনিস এবং টেবিল টেনিসে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কোচ দিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় সমস্ত বিভাগেই ভর্তি চলিতেছে যোগাযোগ নাইন হট ডে কালচারের উদ্যোগে মাল্টিজিম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র মহিলা ও পুরুষদের প্রশিক্ষণের পৃথক ব্যবস্থা রয়েছে পাশাপাশি রয়েছে যোগাসন শিক্ষার ব্যবস্থা দুর্গা মণ্ডপ কামারপাড়া চুচুড়া মোবাইল নম্বর নাইন সুতরাং আর দেরি না করে নিজেদের দেহ সৌষ্ঠবকে সকলের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে আজই চলে আসুন থট ডে কালচারে কেনাকাটার এক আনন্দ নিকেতন পাঞ্জাবি মহল এখানে আপনি পাবেন পাঞ্জাবি পাজামা ধুতি জোর শেরওয়ানি কুর্তি শার্ট গেঞ্জি জানিয়া মোজা রুমাল লুঙ্গি গামছা প্রভৃতি বিশেষ আকর্ষণ দশ হাজার টাকার কেনাকাটায় আপনি পাবেন একটি ট্রলি ব্যাগ আর পাঁচ হাজার টাকার কেনাকাটায় পাবেন একটি আকর্ষণীয় অফিস ব্যাগ নির্ভরতার এবং বিশ্বস্ততার আর এক নাম পাঞ্জাবি মহল ফোন নাম্বার টু খন্ডন করা যায় না কিন্তু পরিহাস থেকে মুক্তি পাওয়া যায় বহু দেশি ও বিদেশি ব্যক্তিত্বদের সঠিক ভবিষ্যৎ বক্তা জ্যোতিষ জগতের নতুন মেগাস্টার গোল্ড মেডেলিস্ট শ্রী অভিজিৎ অভিজিতের কাছে পরামর্শ নিন এবং ভবিষ্যৎ বর্তমান অতীত সম্পর্কিত সমস্ত কৌতূহলের অবসান ঘটান শ্রী অভিজিৎ করছেন প্রতি রবিবার ঠিকানা দত্তবাগান কালপালা রোড চুচুরা হুগলি অন্নপূর্ণা এনক্লেভ ডেল্টা টাওয়ার কনস্ট্রাকশন এল এল বি ব্যান্ডেল স্টেশন রোড পোস্ট অফিস চিনসুরা আর এস ডিস্ট্রিক্ট হুগলি অন্নপূর্ণা এনক্লেভ জি প্লাস ফোর রেসিডেন্সিয়াল কমপ্লেক্স এখানে পাবেন কার পার্কিং লিফট চব্বিশ ঘন্টা জল সরবরাহ এবং জেনারেটরের সুব্যবস্থা তাই আজই যোগাযোগ করুন এইট সিক্স ফোর ডাবল এইট নাইন জিরো ফাইভ সিক্স ফাইভ নাইন টু থ্রি জিরো ফাইভ থ্রি টু ওয়ান ডাবল টু এবং টু সিক্স এইট সিক্স টু ওয়ান সিক্স সেভেন নাম্বারে
আনন্দ সংবাদ আনন্দ সংবাদ আনন্দ সংবাদ খুব শীঘ্রই এক নতুন ভূমিকায় বিহুগ্রি কোপারেটিভ ক্রেডিট ব্যাংক লিমিটেড সিবিএস পরিষেবাযুক্ত ব্যাংকিং পরিষেবা নতুন বছরের আকর্ষণ এটিএম পরিষেবা নয় দশমিক পাঁচ শতাংশ সুদে গৃহ ঋণের সহযোগবোধা এছাড়াও মাত্র দশ শতাংশ সুদে পার্সোনাল কার লোন বারো দশমিক পাঁচ শতাংশ সুদে গোল্ড লোন এবং বারো দশমিক দুই পাঁচ শতাংশ সুদে বিজনেস লোন সহ অন্যান্য লোনের বিশেষ সুবিধা ইচ্ছুক ব্যক্তিরা সত্তর যোগাযোগ করুন বিহুগ্রি কোপারেটিভ ক্রেডিট ব্যাংক লিমিটেডের চকবাজার শাখায় ফোন নাম্বার টু এবং টু পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্বীকৃত ইউনিভার্সিটি দ্বারা অনুমোদিত আন্তর্জাতিক স্তরের খ্যাতিসম্পন্ন হুগলি ইনস্টিটিউট অফ হোটেল ম্যানেজমেন্ট দু সাল থেকে ছাত্রছাত্রীদের প্রিয় প্রতিষ্ঠান সব থেকে কম খরচে ডিপ্লোমা ডিগ্রি এবং মাস্টার ডিগ্রি পাশ করে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তুলুন ভর্তির সময় লিখিতভাবে চাকরির গ্যারান্টি দেশে ও বিদেশে হুগলি জেলার সেরা ইনস্টিটিউটের কোর্স ফি সকলের সাধ্যের মধ্যে যোগাযোগ এইচআইএইচএম দু নম্বর কাপাসডাঙ্গা শরৎ সরণী মোড় কানাডা ব্যাংকের উপর হুগলি সবান্ধব নির্জনে নিভৃতির মূল্যম পরিবেশে তৃপ্তিদায়ক এবং মুখরোচক খাবার ব্যবস্থা টাটকা তাজা মিষ্টান্ন পাওয়া যায় এখানে রয়েছে সম্পূর্ণ এসি কনফারেন্স হল যেখানে একসাথে বহু মানুষের জমায়েত সম্ভব অনায়াসে পার্টি মিটিং কনফারেন্সের জন্য উত্তম জায়গা আছে এসি ফ্যামিলি রেস্টুরেন্ট আছে রাজকীয়ভাবে রাত্রিযাপনের সুব্যবস্থা আছে সুবিশাল ডাইনিং হল রেনু হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট অ্যান্ড সুইটস জেসি ঘোষ সরণি বাস স্ট্যান্ড চুচুড়া ফিরে এলাম বিরতির পর পাঞ্জাবের পাতিয়ালায় অনুষ্ঠিত তেতাল্লিশতম জাতীয় যোগব্যায়াম প্রতিযোগিতায় রৌপ্য পদক ছিনিয়ে আনল হুগলির সিঙ্গুরের নান্না হারতলার তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র ঋতম দাস সম্প্রতি পাঞ্জাবের পাতিয়ালাতে অনুষ্ঠিত তেতাল্লিশতম ন্যাশনাল যোগ অব ফেডারেশন চ্যাম্পিয়নশিপে দ্বিতীয় স্থান দখল করে রূপোর পদক এসেছে তার ঝুলিতে সিঙ্গুরের নান্দা হাটতলার বাসিন্দা ঋতম দাস তৃতীয় শ্রেণীর ইংরেজি মাধ্যমের ছাত্র দু হাজার সাল থেকে নান্দা গ্রামের সুভিপুর মডার্ন স্পোর্টিং ক্লাবে যোগাসন অনুশীলন করে সে ছ বছর বয়স থেকেই পড়াশোনার পাশাপাশি যোগাভ্যাসের প্রতি গভীর আকৃষ্ট তার ক্লাবের কোচ বিশ্বজিৎ সাহার কাছে অনুশীলন করে ঋতম ইতিমধ্যে জেলা স্তরে ও বিভিন্ন আমন্ত্রণমূলক প্রতিযোগিতা থেকে বেশ কয়েকটি পদক অর্জন করেছে সে জীবনের শুরুতেই দু হাজার সালে হুগলি জেলায় কিডস গ্রুপে প্রথম স্থান অর্জন করে আগামী দু সালের মার্চ মাসে ঝাড়খণ্ডের রাঁচিতে অনুষ্ঠিত ফেডারেশন যোগা চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতার জন্য কঠোর অনুশীলন চালিয়ে যাচ্ছে ইতিমধ্যে ইন্টারন্যাশনাল প্রতিযোগিতার জন্য ভারতীয় তিনজনের মধ্যে তাকে বাছাই করা হয়েছে ঋতমের স্বপ্ন আগামী দিনে ট্রেনার হয়ে খেলোয়াড় তৈরি করা ভালোই লাগছে আরো ভালো করতে চাই আরো ভালো ভালো ট্রফি পেতে চাই আরো বড় কম্পিটিশনে যেতে চাই দেশের মুখ উজ্জ্বল উজ্জ্বল করতে চাই আরো অন্য কিছু করতে চাই বড় হয়ে যোগা মাস্টার হওয়ার ইচ্ছা আছে যোগাসনে এগিয়ে যেতে চাই আর আমাদের সবাই গ্রামের মুখ উজ্জ্বল করতে চাই দেশের মুখ উজ্জ্বল করতে চাই ঋতমের মায়ের ইচ্ছা পড়াশোনার পাশাপাশি যোগাসনে ছেলের সাফল্য দেশের মুখ উজ্জ্বল করুক ছেলের সাফল্য আমার তো খুবই আনন্দ তারপর ওর যত মানে শিক্ষক আছে সকলেরও খুব আনন্দ সকলের শুভ কামনাতেই আমার ছেলে আগিয়েছে ওর লক্ষ্য তো মানে টিচাররা যখন শেখায় ওর খুব ইচ্ছা যে আমিও শেখাবো বড় হয়ে ও এখনও ওর থেকে ছোট সকলকে একটু শেখাতে যায় ওর ওটাই তো এখন দেখে মনে হয় যে শেখানোরই ইচ্ছা টিচার হওয়ারই ইচ্ছা হ্যাঁ পড়াশোনা চালাচ্ছে এখন তো ওর খেলাধুলার দিকেই জোরটা আছে পড়াশোনায় ও পরীক্ষাও মানে অ্যাটেন্ড করতে পারছে না তো স্কুলের স্যারেরা সকলে বলেছেন যে কোনো দরকার নেই এখন খেলাধুলাতেই আগিয়ে যাক আর আমার ইচ্ছা আছে যে যখন মাধ্যমিক দেবে তখন একটু খেলাটা স্টপ রাখবো মাধ্যমিকের যাতে রেজাল্টটা ভালো করে এখনও ওর রেজাল্ট ভালোই মানে আগের বছর নাইনটি পেয়েছে এবছর একটু কমে গেছে খেলাধুলার জন্য এইটটি ওয়ান পেয়েছে নাম্বার ক্লাবের কর্মকর্তা সমীর বাগ জানিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে বিভিন্ন ক্লাবগুলিকে দুই লক্ষ টাকা করে অনুদান দিয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাতে আমাদের ক্লাব এইভাবে খেলাধুলোর মাধ্যমে আগামী দিনে আরও প্রতিভাবান খেলোয়াড় তুলে আনার প্রচেষ্টা চালাব দেখুন আমাদের তো এই যে রীতম দাস যোগা থেকে গিয়ে অল ইন্ডিয়া সেকেন্ড পজিশন নিয়ে এসছে এটা আমাদের ক্লাবের তরফ থেকে তো খুবই আনন্দের ব্যাপার তার সঙ্গেও আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের নাম উজ্জ্বল করল এবং আমার ক্লাবের নাম আর উজ্জ্বল করল ভবিষ্যতে আমরা এরকম খুদে খুদে বা বাচ্চা ছেলে মেয়ে যাতে আগ্রহ আগ্রহ পায় ঋতম দাসকে দেখে ঋতম দাস নয় আরও অনেকে রয়েছে কিন্তু ঋতম দাস তাদের মধ্যে সাফল্যের শিখরে উঠে গেছে ওনার অনুপ্রেরণা আমরা খুবই সাফল্য পেয়েছি ওনার তহবিল থেকে দু লক্ষ টাকা আমাদের ক্লাবকে অনুদান দিয়েছেন 
আমরা ক্লাবের পক্ষ থেকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে চির কৃতজ্ঞ আমি মনে করি এরকম সাফল্য পেলে অবশ্যই আসবে আমাদের গ্রামগঞ্জ থেকে বহু প্লেয়ার আছে যারা সুযোগের অভাবে সেই স্থানে যেতে পারে না সেই সমস্ত মুখ্যমন্ত্রী সেই রাস্তাটা কি এগিয়ে দিয়েছে অবশ্যই কি এই যে বাচ্চা বাচ্চা প্লেয়ার আমরা তৈরি করছি যারা ভবিষ্যতে এরা আরও নাম করবে আরও বিভিন্ন টুর্নামেন্টে যাবে এবং পদক নিয়ে আসবে এই রাস্তাটা কে এগিয়ে দিয়েছেন এই রাস্তাটা এগিয়ে দিয়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী বলে টাকা দিয়েছে অবশ্যই মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় সমস্ত আমার ক্লাব না শুধু যে সমস্ত ক্লাবে উনি অনুদান দিয়েছেন আমার ক্লাবও পেয়েছি আমার ক্লাবে রীতম দাসের যে সাফল্য সেটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ব্যুরো রিপোর্ট হুগলি আজকে ত্রিবেণী বিটিপিএস অফিসার্স ক্লাবের উদ্যোগে বেবি শো অনুষ্ঠিত হল প্রায় সত্তরটি শিশু এই শোতে অংশগ্রহণ করে তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের উদ্যোগে প্রয়াত সাধন ছাত্রা স্মরণে এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হল প্রত্যেকবারের ন্যায় এবারেও চকবাজার তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ের কর্মী বৃন্দদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির ও গুণিজন সংবর্ধনা মূল উদ্যোক্তা হুগলিচুচুরা শহর তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের নেতা মির্জা সানোয়ার আলী সহযোগিতায় ছিলেন সাত নম্বর ওয়ার্ড মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষের শামিমা ইয়াসমিন চকবাজার চৌমাথা মোড়ের কাছে এদিন এই স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয় এই উপলক্ষে এখানে উপস্থিত হয়েছিলেন হুগলি জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা মন্ত্রী তপন দাসগুপ্ত উপস্থিত ছিলেন চুচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার পুরপ্রধান গৌরীকান্ত মুখার্জি উপপুরপ্রধান অমিত রায় সহ হুগলি চুচুড়া পুর এলাকার তৃণমূল কাউন্সিলর ও তৃণমূল নেতৃত্বরা উপস্থিত অতিথিবর্গদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় চকবাজার তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ের কর্মীবৃন্দদের পক্ষ থেকে উপস্থিত ব্যক্তিরা মির্জা সানোয়ার আলী ভূয়সী প্রশংসা করেন পাশাপাশি এদিন এই মঞ্চে গুণীজনদেরও সংবর্ধনা দেওয়া হয় মঞ্চে বিশেষভাবে সংবর্ধনা দেওয়া হয় চলতি বছরে বিশ্বের দীর্ঘতম সাতার প্রতিযোগিতা একাশি কিলোমিটারে ভারতবর্ষ থেকে অংশগ্রহণকারী একমাত্র মহিলা প্রতিযোগী তুচরা কনক শালী সুযোগ্যা কন্যা তিয়াসা মণ্ডলকে দিনের কর্মসূচি প্রসঙ্গে অনুষ্ঠানের মূল উদ্যোক্তা মির্জা সানোয়ার আলী বলেন সকলে এক হয়ে কাজ করব দিদি নির্দেশ আমরা মাথায় নিয়ে এবং আমাদের এখানকার তপন দাসগুপ্ত এসেছিলেন অসিত মজুমদার এসেছিলেন তারা নির্দেশ দিয়ে গেছেন এই অঞ্চলে মানুষের জন্য কাজ করার তাতে রক্ত বিন্দু দিয়ে হোক আর রক্ত দিয়ে হোক অন্যান্য কিছু দিয়ে হোক আমরা রক্ত দিয়ে শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে আমরা ভাতৃত্বের বন্ধনটাকে অটুট রাখব এই বলে সকলকে আমার শুভেচ্ছা জানাই আর একটা কথা উনিশে হবে ব্রিগেড বিজেপি হবে ফিনিশ উনিশে হবে ব্রিগেড মোদী সরকারকে হাটানোর উদ্দেশ্যে আমরা আমাদের নেত্রী ব্রিগেডের যে মহাসমাবেশের দাঁড় দিয়েছে আমরা এই মঞ্চ থেকেও সেইটা প্রচার করছি উনিশের ব্রিগেডে সকলকে যাওয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি এবং সকলকে ভালোবাসা শুভেচ্ছা আগাম নববর্ষের জন্য জানিয়ে রাখি সকলে ভালো থাকুন সুস্থ রাখুন জয় হিন্দ বন্দে মাতরাম তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ ব্যুরো রিপোর্ট হুগলি আজকে এখন আসছি আবহাওয়ার খবরে আজ হুগলি জেলার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার সর্বোচ্চ পরিমাণ বাষট্টি শতাংশ বৃষ্টি হয়নি শেষ করার আগে খবরের বিশেষ বিশেষ অংশ আরও একবার আদালতের রায় স্থগিত বিজেপির রথ শুরু রথের সমর্থনে পোস্টার হোর্ডিং ছেড়া ন্যাশনাল যোগা ফেডারেশন চ্যাম্পিয়নশিপে দ্বিতীয় স্থান সিঙ্গুরের ডিতমের
এখনকার মতন খবর এইটুকুই প্রতিদিন রাত আটটায় হুগলি আজকে দেখতে ভুলবেন না নমস্কার